హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బేకరీ స్టైల్లో మనకి బిస్కెట్స్ అనేది స్ట్రక్చర్ అయినా టేస్ట్ అయినా సూపర్గా కుదిరేలాగా ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఇవి మనం చాలా హెల్దీగా గోధుమ పిండితో చేసిన బిస్కెట్స్ అండి మనకి ఇవి తింటూ ఉంటే ఒక్కటి తినేసి అయితే అస్సలు ఆగమండి అంత టేస్టీగా ఉంటాయి మరి ఇవి చూడండి ఎంత క్రంచీగా వచ్చాయో నేను తుంపి చూపిస్తున్నా కదా ఈ విధంగా మీరు కూడా ఇంట్లో చేసుకోవాలి అంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే టిప్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో అవుతూ చూడండి మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు ఈ క్రంచీ బిస్కెట్స్ ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను దీనికోసం ముందుగా మనం మిక్సింగ్ బౌల్ ఒకటి తీసుకోవాలండి ఆ తర్వాత మెజర్మెంట్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఈ బిస్కెట్స్కి చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక కప్ తీసుకున్నా కదా ఇలాగే మీరు కప్ అయినా గ్లాస్ అయినా ఇంకేదైనా గిన్నె అయినా ఒక ఒకటి తీసుకొని దాంతో అన్నీ కూడా మెజర్ చేసుకోవాలి మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే బిస్కెట్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఇది గుర్తుంచుకోండి ఆ తర్వాత మనం ఒక కప్పులోకి ఈ విధంగా పంచదార పొడి వేసుకోవాలి పంచదారని మిక్సీ పట్టుకుంటే ఈ విధంగా పౌడర్ వస్తుంది కదా ఈ పంచదార పౌడర్ని చూడండి ఈ విధంగా వేసుకోండి ఒక కప్పులోకి ఆ తర్వాత ఇదే కొలతతో ఉన్న ఇంకో కప్పులోకి నెయ్యి తీసుకోండి నెయ్యి కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి చూడండి నేను చూపిస్తున్నా కదా కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి కప్పుకి పంచదార కూడా మీ టేస్ట్ని బట్టి ఇంకొంచెం తక్కువైనా తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తీసుకొని ఫస్ట్ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి నెయ్యి వేసేసి ఆ తర్వాత పంచదార పౌడర్ వేసేసి ఈ విధంగా విస్కర్ ఒకటి తీసుకోండి విస్కర్తో ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేయండి ఇలా మనము స్పూన్తో కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకున్నట్లు అవుతే చూడండి మనకి స్ట్రక్చర్ అనేది క్రీమీ స్ట్రక్చర్ రావాలి ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం మనం తీసుకున్న మెజరింగ్ కప్ తోటి గోధుమ పిండి కప్పు ఉన్నర వరకు వేసుకోండి అలాగే శనగపిండి ఒక అరకప్పు వరకు వేసుకోండి ప్రతిదీ కూడా మనం కొలతతోనే వేసుకోవాలండి మనం కొలవకుండా వేసుకుంటే కరెక్ట్గా రాదు మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇది బొంబాయి రవ్వ ఇది అర టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకొని హాఫ్ వేసుకోండి తర్వాత ఇది వెనిలా ఎసెన్స్ అండి మూడు నాలుగు చుక్కల వరకు వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకోండి ఒకవేళ ఇది లేకపోతే మీరు యాలకుల పౌడర్ అయినా ఒక అర స్పూన్ వేసుకోవచ్చు తర్వాత కుకింగ్ సోడా వంట సోడా అంటాం కదా అది ఒక పావు స్పూన్ వేసుకోండి అలాగే ఉప్పు కూడా ఒక చిటికడ వరకు వేసుకోండి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఇవి మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకి బేకింగ్ పౌడర్ వేయకపోయినా ఇవి కరెక్ట్గానే వస్తాయండి కాకపోతే ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళు మాత్రం బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకొని చేసుకుంటేనే కరెక్ట్గా వస్తాయి మీకు చూడండి మనం కలిపేటప్పుడు బాగా రఫ్గా కలపకుండా ఈ విధంగా వేళ్లతో కొంచెం స్మూత్గా కలుపుకోవాలి మనకి బాగా కలిపితే ఇవి గట్టిగా వస్తాయండి ఈ విధంగా స్లోగా కలిపితే మనకి క్రంచీ క్రంచీగా గుల్లగుల్లగా వస్తాయి బిస్కెట్స్ ఈ విధంగా మనం పిండి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకొని చూడండి నేను ఒకసారి చూపిస్తాను సాఫ్ట్గా కాకుండా మరి గట్టిగా కాకుండా ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది మరి సాఫ్ట్గా కూడా కలపద్దు ఇలా కలిపేసి మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బేక్ చేయటం కోసం ఇడ్లీ పాత్రలో చేస్తాం కాబట్టి ఇడ్లీ ప్లేట్స్కి కొంచెం ఆయిల్ రాసేసుకొని ఇవి కూడా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత మనం కలిపిన పిండిలో నుంచి కొంచెం పిండి ముద్ద తీసుకోవాలి చిన్న లెమన్ సైజ్ తీసుకోండి సరిపోతుంది తీసుకొని కొంచెం విధంగా బాల్లా చేసేసి ఇలా కొంచెం ఫ్రెష్ చేసినట్లు అవుతే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒక బాటిల్ క్యాప్ అయినా ఇంకేదైనా తీసుకొని ఏదైనా డిజైన్ వేసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా వేసు పెట్టుకొని డిజైన్ చేసుకోండి మీరు మీకు నచ్చిన డిజైన్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు దీనిపైన లేదా అలాగే అయినా ఉంచేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చేసుకొని మనము ఈ ఆయిల్ రాసినటువంటి ప్లేట్స్లోకి వేసేసుకోవాలి నేను ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఒకవేళ మనం ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు పగుళ్ళు వచ్చినట్లు అయితే కొంచెం నెయ్యి వేసి కలుపుకోవచ్చండి పిండిలో అలాగే ఇంకా సాఫ్ట్గానే పిండి ఉన్నట్లు అయితే కొంచెం గోధుమ పిండి వేసి కలుపుకోవచ్చు మనకి ఎక్కడా కూడా ఇవి పోవండి పాడైపోవు మనకి ఎలా వచ్చినా కానీ మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అన్నీ కూడా చేసేసుకొని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లోకి వేసేసుకోవాలి మీరు మీకు నచ్చిన డిజైన్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఇలా కాకపోయినా కానీ ఇలా మొత్తం కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి మనము ఆ తర్వాత మనము ఇడ్లీ పాత్ర తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో స్టాండ్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఉండే ప్లేట్కి వేసుకోవద్దండి మాడిపోతాయి ఫస్ట్ ప్లేట్ వదిలేసి తర్వాత ప్లేట్స్లో వేసి పెట్టుకోవాలి మనం ఇవి పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ హోల్స్ పైన బిస్కెట్ అలా వచ్చేలాగా చూసి పెట్టుకోవాలి చూడండి మళ్ళీ బిస్కెట్ పైన మళ్ళీ హోల్స్ వచ్చేలాగా ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నా కదా ఈ విధంగా సెట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ స్టాండ్ని మనము వాటర్ కానీ ఉప్పు కానీ
ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తాగి చూడాము చూడండి మనం ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఆ బిస్కెట్స్ మొత్తం కూడా కలర్ కూడా చేంజ్ అయ్యి మంచి కలర్లోకి వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకి ఇవి రెడీ అయిపోయాయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన తీసి పెట్టుకొని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఈ ప్లేట్స్ నుంచి మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా స్పూన్తో కొంచెం ఇలా కదిలిస్తే చాలు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి చూడండి ఇలా మనకి చూడండి మనకి అడుగు వైపు కూడా చక్కగా కాలి మనకి బిస్కెట్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా బేకరీ స్టైల్లో రెడీ అయిపోయాయి కదా ఈ విధంగా ఈ టిప్స్తో మీరు చేసినట్లయితే మీకు కూడా కరెక్ట్గా వస్తాయి మీరు టిప్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో మనకి చూడడానికే కాకుండా మనం తుంచితే కూడా చక్కగా గుల్లగుల్లగా మనకి క్రంచిగా చాలా బాగా వచ్చింది చూడండి ఒకసారి చూపిస్తాను ఈ విధంగా ఎవరైనా చేసేసుకోవచ్చండి మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్